আসসালামু আলাইকুম তোমরা সবাই কেমন আছো তো জিএসটি কোশ্চেন ব্যাংক সলভ এর আরেকটি ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত তো আজকে নিউটনিয়ান বলবিদ্যার আমরা জিএসটি এর কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করব তো প্রথম যে কোশ্চেনটা আছে সেই কোশ্চেনটা আমরা দেখি এক নম্বর যে কোশ্চেনটা সেটা কোথায় আসছে সেটা জিএসটি এ ইউনিটে 21 22 মানে v1 বেগ বেগ হচ্ছে v1 সে হচ্ছে একটা তক্তা ভেদ করতে পারে এরূপ 9 টি তক্তা ভেদ করতে ওই বুলেটের বেগ কত হতে হবে 9 টা তক্তা ভেদ করতে বুলেটের বেগ কত হবে লাগবে আগে ছিল বেগ v1 তার কত গুণ হতে হবে 2 গুণ 4 গুণ 5 গুণ 6 গুণ 3 গুণ কত হতে হবে তো এখন এই সব যে অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা একটা সূত্র জানি কি e সমান mv2 এই ই এর বদলে তোমরা তক্তা হিসাব করতে পারো ই এর বদলে মনে করো তক্তা তক্তার সাথে ই হচ্ছে সমানুপাতিক আর তার সাথে বেগ হচ্ছে কি এই হাফ এম যদি বাদ দাও এটা যদি বাদ দাও তাহলে কি হয় এন হচ্ছে তক্তা তক্তার সাথে বেগ সমানুপাতিক তার সাথে হচ্ছে ভি স্কয়ার কি সমানুপাতিক তার মানে কি প্রথমে যদি ভি প্রথমে যদি 9টা তক্তা থাকে মানে এই এন এর মান যদি 9 থাকে মনে করো এন এর মান 9 তখন হচ্ছে কি ভি স্কয়ার তাই না n হিসাবে 9 তখন কি v1 স্কয়ার তাহলে আমাদের বলছে কি এরূপ 9 টি তক্তা ভেদ করতে হচ্ছে বুলেটের বেগ কত হতে হবে তাহলে v ও 9 টা তক্তা যদি ভেদ ভেদ করতে চাই এই যে n n এর মান কত বসাবো আমরা 9 বসাবো এই সূত্র অনুযায়ী n এর সাথে e সমানুপাতিক e এর সাথে v স্কয়ার এই ভাবে হচ্ছে সমানুপাতিক তাহলে 9 টা তক্তা ভেদ করতে v1 কত হতে হবে v1 হচ্ছে √9 সমান কত 3 তার মানে আগে যে v1 ছিল তার সাথে তার 3 গুণ বেশি লাগবে মানে আগে v1 যা ছিল তার সাথে 3v1 মানে আগে ছিল v1 তার 3 গুণ লাগবে যদি আরো আমরা 9টা তক্তা ভেদ করতে পারি মানে স্কয়ার আকারে স্কয়ার আকারে 3 গুণ হলে 9 9টা তক্তা ভেদ করতে পারলে 4 গুণ হয় তাহলে কয়টা হচ্ছে 16টা তক্তা ভেদ করতে পারলে তাহলে এটা কি হিসাবে n ইস সমানুপাতিক e ইস সমানুপাতিক হচ্ছে v স্কয়ার এই আকারে আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে এখানে आंसरটা হবে কত 3v1 এই आंसरটা হবে তো এটা হচ্ছে GST A ইউনিট 2122 এ আসছে তো এর পরের প্রশ্নটা আমরা দেখি এখন দুই নম্বর যে প্রশ্নটা আছে সেই প্রশ্নটা কোথায় আসছে আমরা সেটা একটু দেখি দুই নম্বর क्वेश्चनটা আমাদের হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটির এ ইউনিটে আসছে কত সালে 2021 একটি ঘূর্ণনরত কণার ব্যাসার্ধ ভেক্টর ব্যাসার্ধ ভেক্টর দেওয়া আছে আর এবং প্রযুক্ত বল দেওয়া আছে এফ আমাদের কি বের করতে বলছে টর্ক বের করতে বলছে ব্যাসার্ধ ভেক্টর দেওয়া আছে এবং প্রযুক্ত বল এফ দেওয়া আছে আমাদের টর্ক বের করতে বলছে আমরা টর্ক সমান কি জানি টর্ক টাও টর্ক সমান আমরা কি জানি এফ ক্রস আর এটা হচ্ছে সূত্র এই দুইটার হচ্ছে ক্রস গুণন হচ্ছে টর্ক তাহলে ক্রস গুণন কিভাবে বের করা লাগে আই জে কে ফর্মুলায় ম্যাট্রিক্স ফরমেশন এখানে তাহলে আর এর আই জে কে কত 2 2 1 এফ এর আই জে কে কত 6 3 6 3 3 তাহলে এখন আমাদের ভেক্টর ফরমেশনের সমাধান করলে আই যদি আমরা নেই তাহলে কত হবে এই লাইন এই লাইন বাদ তাহলে 3 এর সাথে গুণ 3 3 আর 2 গুণ করলে কত হবে -6 আর এই 3 আর -1 গুণ করলে কত হবে -3 কিন্তু সূত্রের আরেকটা মাইনাস তাহলে কি হবে +3 মাইনাস জে এই লাইন এই লাইন বাদ -3 এর সাথে 2 গুণ করলে -6 আর এখানে +6 হবে এই 6 এর সাথে এখন হচ্ছে কে কে নিলে কি হবে এই লাইন এই লাইন বাদ 3 দুগুণ 6 -6 6 দুগুণ 12 এটা থাকে এটার আমাদের মান বের করতে বলছে আমরা প্রথমে ভেক্টর বের করে তারপর এটার মডুলাস করে দেব এখানে i যদি নেই এখানে -6 প্লাস 3 তাহলে কত হবে মাইনাস 3 আই মাইনাস 3 আই এখানে দেখো মাইনাস 6 প্লাস 6 তার মানে এটা বাদ আর এখানে কত হচ্ছে 6 মাইনাস 12 মানে মাইনাস 6 কে তো এটাকে আমাদের কি করতে হবে এখন মডুলাস করতে হবে মডুলাস করলে হচ্ছে আমরা কি বলবো টর্কের মান এটা আমরা কি পাইছে এটা হচ্ছে আই জে কে ফরমেশন পাইছে এখন টর্কের মান কোন ভেক্টরের মান বের করার জন্য আমাদের কি করতে হয় কোন ভেক্টরের মান বের করার জন্য আমাদের হচ্ছে এর যে i j কে সহগ আছে তাদের স্কয়ার রুট করতে হয় তাহলে এই i এর সহগকে আমরা স্কয়ার করলাম এবং k এর যে সহগটা সেই সহগটাকে আমরা যদি স্কয়ার করি কত হবে তাহলে √3 স্কয়ার কত হবে 9 হবে +6 স্কয়ার কত হবে 
ছয় ছয় ছত্রিশ তাহলে কত হবে রুট ওভার ফোর্টি ফাইভ রুট ওভার ফোর্টি ফাইভ খুব সহজ ইকুয়েশন তো তোমরা এভাবে হচ্ছে সব কিছু সলভ করো রুট ওভার ফোর্টি ফাইভ তাহলে রুট ওভার ফোর্টি ফাইভ কোনটার অ্যান্সার আছে রুট ওভার ফোর্টি ফাইভ আছে হচ্ছে খ নম্বর অ্যান্সারে তাহলে রুট ওভার ফোর্টি ফাইভ অ্যান্সার হবে এটা কত নম্বর এটা হচ্ছে দুই নম্বর কোয়েশ্চেন এটা কোথায় আসছিল বি এস এম আর এস টি ইউতে এ ইউনিটে আসছিল তো এরকম তার মানে তোমরা এই যে টর্ক তারপরে এই সব যেইগুলো আছে সেগুলো তোমরা এইভাবে কিভাবে সমাধান করে এইসব জিনিস তোমরা ভালো মতো শিখে নেবা তারপরের যে অঙ্কটা সেই অঙ্কটা আমরা দেখি এই অঙ্কটা কি বলছে এই অঙ্কটা বলছে একটি রাস্তা পঁচিশ মিটার ব্যাসার্ধে বাঁক নিয়েছে ওই স্থানে রাস্তাটি পাঁচ মিটার চওড়া এবং এর ভিতরের কিনারা হতে বাইরের কিনারা জিরো মিটার উঁচু সর্বোচ্চ কত বেগে ওই স্থানে নিরাপদে বাঁক নেওয়া সম্ভব সর্বোচ্চ কত বেগে মানে একটা রাস্তা মনে করে এই যে একটা রাস্তা রাস্তার এক পাশ থেকে আরেক পাশ উঁচা আছে এক পাশ থেকে আরেক পাশ উঁচা হচ্ছে কত জিরো তাই না এক পাশ থেকে আরেক পাশ উঁচা হচ্ছে জিরো জিরো পয়েন্ট ফোর রাস্তা কতটুকু চওড়া এই পাস এটা হচ্ছে পাস আর এই যে যে কোন এটাই হচ্ছে সেই ব্যাংকিং কোন তাই না এই কোনটাই কি সেই ব্যাংকিং কোন আর একটু বড় করে দেখাই এটা হচ্ছে কি ব্যাংকিং কোন এটা হচ্ছে পাস এটা জিরো পয়েন্ট ফোর তো আমরা কি জানি এটাকে এটাকে যদি আমরা এইচ ধরি এটাকে এটাকে কি ধরি এক্স যদি ধরি তাহলে সাইন থিটার সমান এইচ বাই এক্স আমরা জানি আবার সাইন থিটার সমান টেন থিটা লেখা যায় থিটা যদি খুব কম হয় সেই টেন থিটার সমান আমরা আবার আমরা কি জানি ভি স্কোয়ার বাই আর জি জানি তাহলে ভি স্কোয়ার বাই আর জি ইকুয়াল টু এইচ বাই এক্স দেখো ভি স্কোয়ার বাই আর জি ইকুয়াল টু কত এইচ বাই এক্স এখান থেকে আমরা এটা জানি তো এখন ভি স্কোয়ার বাই আর থিটা ইকুয়াল টু আর জি হচ্ছে এইচ বাই এক্স তো আমাদের কি লাগবে আমাদের বলছে সর্বোচ্চ কত বেগে ওই স্থানে নিরাপদে যেতে পারো সর্বোচ্চ কত বেগে এই যে সূত্রের যে বেগটা এই বেগটাই কিন্তু সর্বোচ্চ বেগ এই বেগটা আমাদের দরকার তাহলে এখন এই দেখো আর জি যদি ওই পাশে পাঠায় তাহলে কি হয় ভি স্কোয়ার সমান আর জি এইচ বাই এক্স ঠিক আছে ভি স্কোয়ার সমান আর জি এইচ বাই এক্স এই সূত্রটা কিভাবে আসলো এটা কিন্তু ব্যাংকিং কোনেরই সূত্র তো তারপর আমরা এখন কি করব আমরা করব হচ্ছে এই যে ভি ভি সমান কি রুট ওভার আর জি এইচ এক্স এখন আর এর মান কত এই চিত্রটা আমি এখন মুছে দিই এখন আমরা এখানে আর জি এইচ বাই এক্স বসাবো ভি সমান রুট ওভার আর এর মান কত আর হচ্ছে পঁচিশ মিটার পঁচিশ মিটার গুণ জি এর মান কত নাইন পয়েন্ট এইট তো রুট ওভার আর এর মান কত হচ্ছে পঁচিশ জি এর মান কত নাইন পয়েন্ট এইট গুণ এইচ এইচ কত এইচ হচ্ছে এক পাশ থেকে আরেক পাশ কত উঁচু জিরো পয়েন্ট ফোর তাহলে এইচ হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট ফোর আর তারপরে এক্স এক্স হচ্ছে চওড়া চওড়া কত ফাইভ তাহলে জিরো পয়েন্ট ফোর আর নিচে কত দেব নিচে দেবো হচ্ছে ফাইভ এই সবটাকে রুট করলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফোর আসবে ফোর পয়েন্ট ফোর এম এস ইনভার্স ওয়ান সব কিছু সব কটাই কিন্তু আমরা মিটারে বসেছি তাই এখানে এম এস ইনভার্স ওয়ান আসবে ঠিক আছে এই সূত্রটা এভাবে আমাদের অঙ্ক করতে হবে তো এটা কোথায় আসছে দেখো এটা কিন্তু জাস্ট এই ইউনিটে আঠারো উনিশে আসছে জাস্ট এই ইউনিটে আঠারো উনিশে আসছে এই এই কোয়েশ্চেনটা এখানে কিন্তু দুইটা সূত্র দুইটা সূত্র কি কি সাইন থিটা ইকুয়াল টু এইচ বাই এক্স এই সূত্রের এইচ কোনটা এইচ হচ্ছে এক পার থেকে আরেক পারের উচ্চতা আর এই যে এক্স এক্স হচ্ছে কত চওড়া এই সূত্রটা এবং আরও একটা যে ব্যাংকিং কোনের সূত্র সেটা কি ট্যান থিটা ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার বাই আর জি এই দুইটা সূত্র একসাথে মিলিয়ে কিন্তু এই অঙ্কটা করতে হবে তোমরা আশা করি বুঝতে পারছো তো এর পরের অঙ্কটা আমরা দেখি পরের অঙ্কটা কোথায় আসছে পরের অঙ্কটা হচ্ছে পরের অঙ্কটা জাস্ট এ ইউনিটে উনিশ বিশ সালে আসছে এখানে কি বলছে এখানে বলছে পনেরো কেজি ভরের একটি পনেরো কেজি ভরের একটি বন্ধু হতে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান কেজি ভরের একটি গুলি তিনশো মিটার পার সেকেন্ড বেগে বের হয়ে গেল বন্দুকের পশ্চাৎ বেগ কত এখানে মিস্টেক হয়েছে এখানে টাইপিং মিস্টেক হয়েছে হয়তো এখানে হবে পশ্চাৎ বেগ কত এখানে দেখো পনেরো কেজি ভরের একটি বন্দুকে গুলি আছে 
पश्चात बेग तो पश्चात बेगर जो अंकगल ये कि जानी भर बेगे संरक्षणशील नीति व्यवहार कर अंकगलो बेर कर तुम्हारा आशा करी एडेमिक लाइफे ये अंक खूब भलोम ही पड़े तो एन पश्चात बेगर ये अंक जी भर बेगे संरक्षणशील नीति अनुजाई की आदि भर बेग आदि भर बेग इक्ल टू कि शेष भर बेग तैना आदि भर बेग इक्ल टू शेष भर बेग एन बंदूक और गुली दुईटार क्षेत्र दुईटा बस दुईटा बस क्षेत्र एम ओन इन प्लस एम टू इू टू इक्ल टू एम ओन भि ओन प्लस एम टू भि टू दुईटा बस्तुर आदि भर बेग एवं दुईटा बस्तुर शेष भर बेग समान एन आदि बंदूक और गुली दुईटे क्योंकि स्थिर छो तईना बंदूको नरे नाई गुली नरे ना आदि दुईटा स्थिर छो तर मैंने की अंशट कि जिरो हो जाए आदि भर बेगर ये अंशट कि जिरो हो जाए तो लाइने डायरेक्ट जिरो लिखे दीची तेल जिरो तेल जिरो समान एम ओन भि ओन प्लस एम टू भि टू तो यहन एम टू भि टू के जेको एक एक पास नहीं आसले कि है एम ओन भि ओन इक्ल टू माइनस एम टू भि टू तो धरी हमें एम ओन हे एम ओन मन करो बंदूक क्षेत्र धरल एम ओन कार क्षेत्र धरल बंदूक क्षेत्र तेल एम टू कार क्षेत्र धरब एम टू हे गुल क्षेत्र धरब तो हमें कि बोलते बंदूक पश्चात बेग कत वन एम ओन ओन हे बंदूक धरे तो लगे भि ओन तेल ये लाइन थे ये लिखते परि कि भि ओन समान माइनस एम टू भि टू एम ओन एम टू एर मान कत माइनस एखे माइनस आज एम टू कि धरती एम टू हे गुलि गुलिर भर कत बंदूक होते यत भर एक गुलि जिरो पॉइंट जिरो वन जिरो पॉइंट जिरो वन जिरो पॉइंट जिरो वन तर एम टू हे कि गुली गुलिर बेग कत तीन शो मैं जिरो पॉइंट जिरो वन गुण तीन शो जिरो पॉइंट जिरो वन गुण तीन शो तर नीचे कि नीचे हे एम ओन एम ओन की बंदूक बंदूक भर कत पंदो तो ये जो क्योंकुलेशन करी कि आसमें मुझे दीची एट जो क्योंकुलेशन करी आसे हे जिरो पॉइंट टू जिरो पॉइंट टू एम एस इनवार्स वन कारण ये बेग एर एम एस इनवार्स वन ठीक है तो ये हमें यह अंक ये समाधान करते अंकटार समाधान क्षेत्र में मूल नीति हे आदि भर बेग इक्ल टू शेष भर बेग ये कथा आसते जस्ट ए यूनिटे उन्नीस बीस आसते तो यह मान आसल से जिरो पॉइंट टू एखे बंदूक क्षेत्र और गुलिर क्षेत्र में आदि भर बेग हम दुईटाई शून्य छो तो पास शून्य हो तरह यह पास मान क्योंकुलेशन कर देखे जिरो पॉइंट टू आसे तो ये जो अन्सार से कि ग नम्बर जिरो पॉइंट टू हमारे यूट्यूब चैनल और एक पेज आमरा सबाई से चानल और पेजटा फलो कर देवा तो जी अंकटा से अंकटा कथाय आ देखो तरपर से अंकटा एम बी एस एस टी एम बी एस टी ते आसते जस्टे आसते एच एस टी ते आसते मैं हाजी दाना से आसते मालाना भाषा नीते आससे जशोर विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय आससे अनेक जैगे आससे सतर आठारो साले नीचे को बल्टी दुरबल बोल नीचे को बल्टी कि बोल दुरबल बोल तो ये जेटा बला आ देखो महाकर्षय बल तर चुम्बक बल दुरबल बल निूक्लिय बल तो ये हमें मुखस्त मान मैं मुखस्त जिन ये बोते ही देवा मुखस्त जिन जो प्रकार भेद से बला आज महाकर्षय बल हो सब चे दुरबल बल तो यह अन्सार है से महाकर्षय बल हमारे जी चैनल आई पेजटा आशा करी तुम्हारा सबाई वही चैनल और पेजटा के पेजटा के फलो कर दे चैनल के सबसक्राइब कर देवा तरपे जे अंकटा से कथा आ जि एस टी ए यूनिटे आससे एकुश बस साले जि एस टी ए यूनिट एकुश बस साले यंक आससे अंक कि बोला आ गा थे जिरो पॉइंट फाइव के जि भर एक खड़ा नीचे दिखे पड़से बतास बाधा जदि टू पॉइंट फोर निटन है तोटर तरण कत हो मैं गाच थे एक पड़ती से जी आम भर हे जिरो पॉइंट फाइव बतास बाधा बतास बाधा तेल कौन दिखे बतास बाधा ये दिखे कत टू पॉइंट फोर निटन टू पॉइंट फोर निटन तो हमें बोलते आमटर तरण कत जो बतास बाधा ना थकत तरण कत हो तो जी नाइन पॉइंट एट कार मुक्त हो पड़ वस्तु क्षेत्र में नाइन पॉइंट एट क्योंकि बतास बाधा आसे तई तरण क्यों कमे जाए अवश्य कमे जाए कतटुक कमे जाटा हमें देखते हैं एन एट एकदम सीम्पल भाव बेर करते देखो जिरो पॉइंट फाइव 
নিচের দিকে বত্রিশ তারপরে নিচের দিকে এফ কত এফ সমান আমরা কি জানি এম জি নিচের দিকে এম কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ গুণ নাইন নিচের দিকে মোট কত কত বল কাজ করতেছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ গুণ যদি আমরা করি তাহলে ফোর নিউটন ফোর নিউটন কি নিচের দিকে কাজ করতেছে আর উপরের দিকে কত কাজ করতেছে বাতাসের বাধা যেহেতু বাধা তার মানে অবশ্যই এই বেগের বিপরীত দিকে কাজ করবে তাহলে টু নিউটন এটা বিপরীত দিকে কাজ করতেছে তাহলে ফোর পয়েন্ট নাইন নিচের দিকে টু পয়েন্ট ফোর উপরের দিকে আলটিমেটলি এই বস্তুটা কোথায় যাচ্ছে নিচের দিকে তার মানে নেট মানে মোট যে বল সেটা কত কাজ করতেছে ফোর পয়েন্ট নাইন মাইনাস টু পয়েন্ট ফোর তো ফোর পয়েন্ট নাইন মাইনাস টু পয়েন্ট ফোর যদি আমরা দিই তাহলে যেটা আসে সেটা হচ্ছে কত টু পয়েন্ট ফাইভ মানে টু পয়েন্ট ফাইভ নিউটন তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ নেট বল বা মোট প্রযুক্ত বল হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ তার মানে টু পয়েন্ট ফাইভ এফ হচ্ছে কত এফ নিট এফ নিট কত টু পয়েন্ট ফাইভ এখন আমরা আমটার তরণ বের করতে পারব কিভাবে আমরা জানি কি এফ সমান এম এ মোট প্রযুক্ত বল আমরা কত পাইলাম টু পয়েন্ট ফাইভ আমটা আমটাকে পৃথিবীর নিচের দিকে কত বলে টানতেছে ফোর পয়েন্ট নাইন নিউটনে কিন্তু বাতাসের বাধার জন্য তার এটা কমে কত হয়ে গেল টু পয়েন্ট ফাইভ তারপরে টু পয়েন্ট ফাইভে সে এখন নিচে পড়তেছে টু পয়েন্ট ফাইভে যদি নিচে পড়ে তার মানে এফ কত টু পয়েন্ট ফাইভ আর তার ভর কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ আমাদের চাইছে কত এ তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ ভাগ জিরো পয়েন্ট ফাইভ যদি দিই তাহলে আমরা কত পেয়ে যাব এ পেয়ে যাব তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ ভাগ যদি পয়েন্ট ফাইভ দিই তাহলে এখানে এ যেটা আসবে তরণ যেটা আসবে সেটা হচ্ছে কি ফাইভ আসবে তরণ যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ফাইভ আশা করি তোমরা এই অঙ্কটা বুঝতে পারছো একদম সিম্পল অঙ্ক যে একটা বস্তু উপর থেকে নিচে পড়তেছে সে এততে পড়বে তার উপর থেকে নিচের মোট নিচের বল হচ্ছে ফোর পয়েন্ট নাইন নিউটন কিন্তু উপরে বাধা বল হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর তাহলে মোট প্রযুক্ত বল বা নিট বল হচ্ছে কত একটা থেকে একটা বিয়োগ টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভের জন্য টু পয়েন্ট ফাইভ এটার জন্য তার কত তরণ হবে তরণ হবে পাস তো এখানে দেখো পাস দেওয়া আছে আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে তোমরা এই পর এর পরবর্তী আরও ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো এবং আমার যে পেজটা আছে সেটা ফলো করে দিতে পারো তো সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম